这块冰下面好像有个东西，是个蓝色的。我想从这里把冰掰开，但是似乎不现实。那就上锤子，你们先猜一猜，会是个什么呢？从旁边的周围开始砸，我怕用力过猛，把里面的东西给砸碎了。哎呦，出来了，什么东西呀？它真的是个蓝色的。哎呀，上面怎么这么多泥呀？这到底是个什么呀？这么看，好像是一个什么东西的底座。先放在水里，把上面的泥巴给它冲洗干净。越看这个东西越像是一个什么东西的底座，继续把这附近的冰全都敲碎，看看会不会有什么发现。哎呦，敲下来一块大的冰，但是这块冰下面似乎是什么都没有，那就继续敲。又敲掉一块大的，还是什么都没有。来这边敲一敲试试，感觉这边的冰层比较厚呀。用手处理一下冰渣，看看下面，哎，果然有东西。这是一个什么？脸上全是泥。没脸见人了呀！先给他洗一洗脸。哇塞，这不是奥特曼吗？这奥特曼的胳膊怎么像是两个翅膀呀？懂了懂了，我会玩了。奥特曼放进这里面，然后一拉绳，哎，怎么不转呀？难道是坏了吗？我还以为它能飞起来呢。有办法了，绑上一个擦脸猴，用擦脸猴把它带飞。高一点胶带，把擦脸猴绑在奥特曼身上，然后把奥特曼插在雪里，点火，赶紧撤，看看它能不能飞起来。哎呀，竟然没有飞起来！这苍天猴怎么啥也带不飞呀？咦，这是个好东西，可以用它当做发射架。这个样子肯定飞得很高。把它使劲扭一扭，试试能不能飞起来。哇塞，成功了！完了，飞哪里去了？这可怎么办？掉到湖中央了，肯定是拿不回来了。那这个东西我留着也没啥用了，那就跟奥特曼。一起做个伴儿去吧。听，什么声音？好像是从这里发出来的。收破烂儿，原来是这附近有个收废品的呀。不对呀，我怎么老是感觉这声音就是从草里传出来的呢？本来想去收鱼的，先把小桶放一边，先让我找一找到底是什么在喊。一会儿去收鱼也来得及。如果我没有猜错的话，应该是谁放这里一个喇叭？感觉声音越来越大了，应该是在这个位置。哎，快看！果然有个东西，我猜的一点没错，它真的是一个喇叭，这么可爱的小喇叭，为什么要一直喊收破烂呢？这里有一个开关，按一下，耶，停了，这大嘴巴张的要吃人呀！哎，按开关怎么不响了呢？这里还有两个按钮，按一下这个，看看会怎样？笑的真难听呀，越叫越难听。这个按键是干嘛的？研究了半天，终于研究明白了，这是个录音键。大宽真帅，大宽真帅，哈哈，这个可比仙人掌听话多了，让他说啥就说啥。再录一个，然后拿着去收鱼。鱼来，鱼来，鱼来，鱼来，哈哈，太好玩了。走，拿着去收鱼。什么情况？鱼呢？鱼来，鱼来，还在这鱼来鱼来呢。关掉，去一边待着去吧。怪不得没有鱼，这里都漏了，鱼肯定都跑了。我昨天放这里的那两个小蛤蜊呢？怎么也没了？妈妈看，没有鱼，今天说啥也得带几个蛤蜊回去。咦，发现了一个，继续挖。哎，这里又有一个，这个、一个怎么一夜之间大喊了一圈呢？长得这么快吗？先把它俩放起来，再继续挖，看看还有没有了。这里又发现一个，这一个太小了，一会儿的功夫就挖了六个，这一个还是坏的。只剩下壳了，那就把这五个带回去吧。哇塞，你们快看，我昨天放这里的小豆豆，雨水真的可以变大呀，并且有大有小。这两个应该还没有发育完全，你们说我把它捏爆了会怎样？哎呀，捏的稀碎呀，闻一闻什么味儿的，什么味儿也没有呀。算了算了，我还是回去养蛤蜊吧。听，草里什么声音？喂，我去，好像还需要我说话。你好，你好，有人吗？声音好像就是从草里传出来的。我的个乖乖，大白天的，别吓唬我！啊。你是谁？看一看到底是个什么？这草也太深了吧！我得找一个趁手的武器。这也太短了吧！看一看周围还有没有更好一点的了。哎，这一个就不错，虽然长得有点弯，但是够长。来，找一找到底是什么在草里？怎么什么也没有呀？对了，他会学我说话，我喊一声就知道他在哪里了。哎。哎，声音好像在这个位置，不对呀，这里好像也没有呀。你好，你好
，哎，应该是在这里。这次我听明白了，我找到了，是他在学我说话吗？拿出来看看，这是个什么东西呀、啊？仙人掌？你说的话吗？嘿，还真是他在学我说话。来来来，放在这里，喜欢学我说话是吧？你跟我说。大坤真帅。大坤真帅。他是不是在骂我呀？我怎么一直听他在说大坤真坏呢？大坤。真帅。我去，他好像就是在骂我。我的小木棍呢？我这暴脾气蹭就上来了。来，这次我劝你。考虑好了再学，要不我猜你应该知道后果。大坤真帅，这还差不多，非暴力不合作呀。那我就饶了你吧。这里怎么还贴着两个标签呢？哎，旁边好像还有按钮，按一下。我晕，还会唱生日歌呀。但是今天不是我的生日，留着以后再唱吧。你还会说什么？你会放屁吗？我问你会不会？问你会不会？问你。我问你。问我。我会。那你放一个。放一你放。你放。你放。气死我了！竟然敢跟我犟嘴！那你就在这里给我待着吧。那你就在这保卫萝卜吧。行，那你就在这待着吧。这是些什么东西？好像是鸟蛋呀！怎么这么多呀？一共有七个。还有两个粉色的，难不成这是鱼卵？有这么大的鱼卵吗？不管是什么，先放这里吧。刚才我就发现了，这又是一个什么东西？像不像是一个小桶？不知道干什么用的。哎，那里还有一个东西呢，赶紧过来看看，这又是一个什么？这是什么情况？我给他吓尿了吗？我有那么恐怖吗？哎，你们看这像个什么？我去，这个上面还有一个小宠物呢。哎呦，这个东西竟然可以拿下来。这里还能动，这做的也太逼真了。要是可以往外喷水的话，那就真厉害了。把这个小宠物拿下来吧，应该是活着的，所以放它走吧。这个旋钮是可以转的呀，我把它打开了，但是也没啥用呀，不会只是一个摆设吧？哎呦，这张卡竟然可以拔出来，还是放进去吧，别一会儿再搞丢了。这里怎么还有一个洞呢？这个洞是干什么用的？嗯，我好像知道怎么玩了。转动旋钮，这个口能打开。研究研究，这个东西能不能拆下来？我去，真的拆下来了！这种机关好像玩过呀。难道这个东西是放这里的吗？这也不对呀！我突然想知道，这个东西里面会装着什么呢？大石头伺候，让我轻轻的把它打开，看看里面到底装着什么。完了，用力过头了，我把它给敲烂了，里面什么也没有呀。我知道那个加油站又该怎么玩了。这些东西不是蛋。也不是什么鱼卵，哎，不对呀，刚才还有两个粉色的，现在怎么都成白色了？不管了，先把它们装进这个盒子里，然后把盒子装到这个上面，就是这个样子，然后再旋转这个旋钮。听见没？小球就这么掉下来了，不好玩，就把它放在盒里吧。快看，草上面是个什么？有点高呀，我得想办法把它弄上来。哎，这应该树枝就不错。我去，还挺长呀，有了树枝再把它弄上来，那不是小菜一碟吗？看模样。好像是一个玩具弓箭，我去，怎么还被勾住了呢？还好勾的不是很结实。哎，怎么又掉了？我还不信了，拿不上来它了。拿上来了，树枝没用了，直接抛弃。看看是个什么？哇塞，真的是一个弓箭，萝卜弓箭。这把弓箭也太好看了吧！但是好像没有箭呀，那能难到我吗？看我随手给他制作一把剑，把它放进这里面，看看能打多远。哎，似乎打得不远呀，应该是打到这里面了。我得回去给他做一支箭。哎，看看西瓜上面，这是什么呀？上次来还没有这些东西呢，头上还戴了一个吸盘，捏起来还软软的。看这里还有一个，这一个跟刚才的那个是一样的。让我来检查一下它的吸盘好不好用。哟呵，吸盘还挺结实。我知道了，这些东西不会就是弓箭上面的子弹吧？拿一个试试，能不能装得上？我去，真的是呀。还有这里，你们看。要是我猜的没错的话，应该是用来放背影子弹的。这个样子有没有像是一架飞机的感觉？我发现一件事情，你们看，这上面还有好几个孔，但是我只有三枚子弹，这说明还有好几枚子弹我没有找到。再来草里找一找，哎，这里有一个，它怎么跑这上面来了？草里可能还有，继续找。哎，萝卜刀，这不是上次我扔掉的那把盗版萝卜刀吗？没想到它还在这里呢。先让我用萝卜弓箭。
，欺负一下大西瓜，别晃呀，晃来晃去的，我没法瞄准啊。哎呦我去，子弹弹飞了，看见这些草里消失不见了。不过还好，我还有两个子弹呢。这次就让我来欺负下萝卜刀。拉弓准备，发射！哈哈，厉害了！萝卜弓箭直接把萝卜刀干翻在地上。不错，没有让我失望。粉丝发来一个神秘包裹，拆开竟然是一堆零件。独居小龙虾竟然怀孕了。今天收到粉丝发来的礼物，也不跟我说是什么。疫情防控期间，我先喷一喷酒精。老铁们要是收到快递，也一定要跟大坤学，这个一定不能马虎。消毒完毕，这就拆开看看到底是什么。搞得这么神神秘秘的，我去，厉害了，好像是一把玩具枪呀！我都这么大的人了，还送我这么儿童的玩具，果然还是老铁最懂我。男人不管多大，内心永远住着一个小孩。在这里，我先谢谢老铁了。把这个包装再打开，我去，什么情况？这枪还处于零件状态呢。这里还有赠品呢，一把小螺丝刀，两个小螺丝，这是让我自己动手组装呀。这可难不倒大坤我。其实也没有什么需要组装的，需要组装的就是这个枪把。听一听，这还是纯铁的呢，应该不便宜。咦，这玩意儿怎么装呀？这么组装似乎不对，翻过来试试。这么组装似乎也不对。哦，原来是这个样子呀。然后再把这一面给它扣上。OK， 我说这玩意儿难不倒我吧？剩下的就是把螺丝拧紧，一共有两个螺丝，这里还得再拧上一个，然后再把这个左轮给装上。这把枪也太精致了吧，我是太喜欢了。扣动扳机的时候，左轮竟然还会转，就把它摆在这里吧。以后它就是我的镇店之宝了。收完礼物之后，上楼来看看我的鱼有没有挂掉的。这个鱼缸里的原生鲫鱼都是我去年钓的，已经养了大半年了，给他们喂点鱼粮吧。看看他们吃的多么欢乐！没事的时候，我就喜欢看他们抢食吃。这个缸老粉们肯定还记得，以前我在里面养大河虾，还有这只小龙虾。可是大河虾都被小龙虾送去领盒饭了，现在只剩下这只小龙虾了。这只小龙虾是去年秋天抓回来的，从来也没有管过它，依然活得很好。怪不得别人说，小龙虾只要不被吃掉，它就能一直活。我去，小龙虾肚子下面是什么？它好像怀孕了？怎么可能啊？这个缸里一直就是它一只小龙虾。她怎么可能怀孕？我得拿出来看个究竟。我的个乖乖，你们看，还真的是呀，这么多卵，我真的是百思不得其解。难不成这是大河虾干的吗？你们说，如果真的是河虾干的，到时候会不会生出来一堆四不像呀？我真是很期待，赶紧把它放回鱼缸，准备一块火腿给它吃。老铁们，有谁知道让小龙虾繁殖需要注意什么吗？评论区里告诉我，我要好好伺候着，看看它到底能生出来个什么虾。在这里抓鱼也太好了吧！螃蜱发色简直无敌，三网就收获了一盆螃蜱鱼。上次发现的这个抓鱼的好位置，但是上次由于带着抄网来的，没有抓到几条鱼。这次带着我的小台网来了，看看小台网能不能在这里嗨起来。搞点我的自制诱饵放里面，先搞一块大的，放在中间的这个小网兜里，再捏几块小的，散布在整个台网里面，增加吸引小鱼的概率。然后用打捞神器把台网放进水里。就放在离着岸边近的这个位置就行。如果进去小鱼了，我还能看得见。一切准备就绪，接下来就是慢慢的等待。先把小桶里面装上点水，一会儿准备好收鱼。我已经看见有小鱼慢慢的往台网附近集结，我准备先起一网看看效果如何。起网的速度一定要快，虽然时间只有短短的五分钟左右，看样子效果不错呀。大多数都是螃蜱，个头都还不小。这一条麦穗真不错呀，尾巴还是黄色的，放进小桶里面收走。这两个小的就不要了，直接送他俩回家。这第一网就给我增加了信心，继续趁热来第二网。上次我在这个位置看见好多挺大的鲫鱼呀，今天怎么我一个也没有发现呀？难道他们收到了我要来的消息，提前跑掉了？我去，这次更厉害了，刚放下去还没有两分钟，我就看见有好多小鱼了。赶紧起网看看，别让他们跑了。这个大螃蜱刚起网的时候我就看见了，瞅瞅这发色，绝对的无敌。这可得拿回去好好养起来。我晕，这是多么不情愿的跟我回去呀！不情愿也得跟我走，谁让你长得这么好看的？同样，大鱼收走，小鱼送他回老家，继续再来第三网，看看这一网能不能抓到我想要的大鲫鱼。放下网之后，你们看我发现了什么？这不就是青蛙的卵吗？这是哪个傻青蛙呀？竟然把卵产在岸上，瞅瞅，都干巴了。给他们都弄进水里去吧，希望他们还能长大。时间差不多了，希望看看有没有大鲫鱼，依然没有大鲫鱼，还是一堆小螃蜱。这一网收获也不少，看来想抓这里的大鲫鱼，只能等我新买的大笼子到货了。用台网也就能抓点小鱼了。这就是今天所有的收获了。这一条就是那个发色很棒的螃蜱，我就把它跟我的小鲫鱼们一起养吧。
，这个小鱼缸，只有我最喜欢的原生鱼才能进来。再捞一些给大猫吃，看看这个啥大猫，鱼太多了都不知道该吃哪一条了。这么多鱼，估计它也是第一次见，它有点不大适应。快看快看，这是个什么蛋？今天上网搜了一下资料，说小龙虾在这种缸里是不能孵卵的。小龙虾孵卵缸底需要有泥土，上次给它的火腿都没有吃，难道是在跟我抗议没有给它缸底铺泥土吗？这个好说，带上我的小铲子，走去河里挖一些成年老土回来。这里的泥土看起来还不错，就挖这里的吧。先把铲子的把给接上。买了之后这是第一次用，这个位置也需要牛筋，要不铲子的头会来回晃，根本没法用。一切准备就绪，也不知道这里的土小龙虾会不会喜欢。我感觉应该问题不大，因为小龙虾就是从这里抓的，有它故乡的味道。资料上说，最适合小龙虾繁殖的土要是粘土，这些应该就是粘土了吧。我估计这些用来铺底应该够了，把铲子用水冲一冲，准备回去给小龙虾做孵化缸去。哎，你们看，在我往回走的路上，怎么会有一个蛋呢？看样子这里像是一个鸟窝，可是哪有这么傻的鸟呀？会把窝搭建在地上。先把泥土盆放一边，让我来研究一下这是个什么蛋。这也不像是一个鸟蛋呀，鸟蛋也没有这么大的。经过我一番观察，这好像是一个鸡蛋，但是这里哪来的鸡呀？难不成这是一个野鸭蛋？以前在这片水域倒是能看见成片的野鸭子，可是，在我的印象当中，野鸭蛋应该是白色的呀。再说，野鸭子生了蛋也不可能不管吧？所以我确定这是一个鸡蛋了。估计是谁家的老母鸡偷偷跑了出来，在这里生了一个蛋就走了。因为鸡从来没有保护蛋的意识，所以我们去鸡窝里拿鸡蛋的时候，鸡从来不会反对，不管是鸡蛋还是鸭蛋。还是给它放在这里吧，万一我推测的不对呢？真是野鸭蛋的话，野鸭子回来找不到会着急的，还是回去干正事要紧。哦，对了，我得顺便捡几块石头回去，要给小龙虾做孵化缸，就得做的像样一点。先把泥土往左边整，我要做一个有层次的缸，然后用这块比较大的石头挡住左边的泥土，这样小龙虾就可以爬到左边的高处来透透气。然后回到右边的深水处去游泳，这里放上一块小石块当做台阶，方便小龙虾来回爬。这两块石头就放在泥土堆上，让小龙虾当做晒台用。最后再放上一块墨色水草，一是为了美观，二是为了让小龙虾当食物。大功告成，现在的水太浑浊了，不适合小龙虾入缸，就放在阳光底下让它沉淀一天。明天看情况再让小龙虾入缸。这是个什么东西？我去，他咬我！今天又来这里抓鱼了，没有抓到这里的大鲫鱼，我一直不甘心，本想等着我的大笼子来了，再到这里来抓鱼，没想到由于物流的原因，大笼子卡在路上了，所以今天只好求出来我的这个小笼子了。隆重的介绍一下今天的诱饵：韭菜馅的馅饼，第一次用，也不知道效果怎样。来，大盘，帮我把这个拉链拉上。嗯，小伙子干的还不错。上次就是在这里发现的大鲫鱼，就把笼子放在这里，一会儿再过来看看收获。等待的时间也不能闲着，跟大盘故技重演，来个声东击西。大盘架好了抄网，我就在上游拿了打捞神器赶鱼。我俩这配合从来都是非常 nice。快快快，看看捞了几条鱼，也不错，虽然不是很多，总比没有强呀。大盘说看他自己抓。就这，你以为鱼都是傻子吗？直到我看到成群的小鱼游进了网兜里，这些鱼还真都是傻的呀！我去，果然比刚才厉害呀！这一网得有好几十条小螃蟹了，赶紧把它们都扔进桶里，别再一会儿领了盒饭。这一下，本来空荡荡的水桶，瞬间热闹多了。大盆一下找到了信心，跑到深水这里来捞。我说深水可不比浅水呀！你要是在这里能捞到鱼，我就真服你了。看吧，我说什么来着？捞了个寂寞吧？哎，董董。这是一个什么？我去，这是个什么物种呀？我怎么从来没有见过呀？有四条长长的腿，一个细长的身子，看样子像蚂蚱，但是它是生活在水里的。见到石广的老铁们，又到你们留言告诉我的时候了。哦呦我去，它要咬我！我去，我惹不起，我还躲不起你吗？还是放进桶里带回去吧，回去让大猫好好教育教育它。看样子来者不善呀！他一进桶，小鱼们都跑到一边躲了起来。这个小笼子在这里也得有一个小时了，提起来看看都有什么。我去，爆网的节奏呀，感觉好沉呀！我的个乖乖，竟然抓了一堆泥鳅，这下好了，今天晚上可以加餐了。快捡快捡，不要让他们跑了，还是泥鳅厉害呀！瞅瞅，蹦跶的多欢乐，就跟抓了电动小马达似的。我去，别跑别跑！我去，这鱼速度太快了，这鱼也太漂亮了吧！给小龙虾准备的孵化缸，经过了两天的沉淀，还是这么的浑浊。但是我已经等不及想让它进去了。来来来，看看你的新家如何，是不是熟悉的味道？这里面的泥土可是我专程去你老家挖的，是不是有家的感觉？你就在这里好好产卵，我去河里给你抓小鱼吃，叫上小伙伴来到小河。大盘昨天在这里放了一个笼子。
，正拿着我的打乱神器搜核呢。我说找不到就别找了，钓笼子对我来说都是家常便饭了。我还是来研究一下这个小水坑里有没有大鱼吧。我还得捞一条继续挑战把它养活。不一会儿我就发现了一条鱼，果然还是这个小水坑对面的。看我怎么把它给擒住。嗯，这个小水坑里的鱼怎么变聪明了？看见我的超网来了，竟然跑出去八丈远，让大潘在下游帮我赶了一下。我去，这鱼游的也太快了，一眨眼竟然不见了。原来它是跑这里来了。哎，哈哈，让我给逮住了。赶紧拿上来看看这是什么鱼，游泳的速度也太快了吧！诶，这是啥鱼呀、啊？晒上花里胡哨的，还挺好看的呢。别动，让我好好看看你。这应该是一条花鲢鱼，跟我以前抓的白鲢鱼不一样，感觉这鱼比白鲢鱼要漂亮好多。毕竟人家身上有纹身，反正白鲢鱼是太难养了。不知道这花鲢鱼是不是一个德行？就先把它放在这里，一会儿走的时候再用小桶把它装起来。找一块石头，把超网的杆压住了。OK， 去看看大坡的笼子找到了没有。这家伙笼子丢了，改用抄网呀！他不抓几条鱼回去，看来今天是不能走了。但是我这花鲢鱼要废了呀！不行，我得先回去。大潘，我先撤了，一会儿你回去找我，回来先给我的花鲢鱼简单的洗个澡，然后趁他不注意，赶紧让他入缸。你还别说，这鱼在缸里它就是好看。但是仅仅过了五分钟，这鱼就领了盒饭，这也破了我养鱼最短时间记录。赶紧捞出来让大潘带走吧，走吧走吧，回去喂你的大母鱼们吧。我的天，这也太给力了吧！哎呦我去，在路上走了十天的大笼子，终于是到货了，赶紧消消毒。我已经迫不及待想打开看看了，拿出来我祖传的大剪刀，咔咔就是一顿剪，还不错。诱饵倒是送了不少，够我用一阵子的了。咦，这是个什么东西？这好像不是诱饵呀，也不像是笼子上的零件，看着像是一个钥匙链呀。这怎么会有这么个东西呀？难道是老板送我的小礼物？哈哈，那我就不客气的收下了。我去。这笼子好大呀，这应该是我买到的最大的一个了。瞬间感觉这二十五元花的值呀！走，这就带上新笼子，去小河里试试效果。先把笼子的拉链给拉上。哦，这个笼子可以呀，竟然还有专门的出鱼口呀！先把这个出鱼口给它系上，然后放入诱饵。中间这个专门放诱饵的小兜放一包，再来一包撒在笼子中。这么大的笼子，放两包是对笼子最起码的尊重。一定不要忘了拉上拉链，要不连根毛都抓不到。本来想把笼子放在下面的。但是下面泥鳅多，蛤蟆多，所以我决定把笼子放在这里，因为这里由于光线好，有好多发色相当漂亮的螃蟹。把笼子往里推一推，防止被别人拿走了。现在是上午十点，两个小时之后再来搜。Two hours later， 差不多两个小时了。为了防止鱼太多装不下，今天拿了一个大水桶过来，先把桶里装上点水，准备收鱼。还不错，笼子还在这里。没有被偷走，这就拉上来看看，两个小时能收获多少鱼？我去，你们听见这个声音了吗？这是包网的声音呀！我去，大捞神器都要被压断了，我还是把笼子拉到边上，直接用手拎上来吧。可算是把它们都弄进了桶里。瞅瞅螃蟹的这发色，是不是无敌？还是我有先见之明，提前带来了大桶？要不以前的小水桶哪能装得下这么多鱼？赶紧回去把这些鱼安置起来，回来先给它们消消毒，撒上一点甲基蓝，然后搅拌均匀，把这些发色好的螃蟹挑出来，单独养在一个鱼缸里，怎么样？是不是很漂亮？只不过接下来我就辛苦了，新抓回来的鱼太浓辣了，我一天得给鱼缸换好几次水，这么多鱼肯定忘不了大猫。哎呦，瞅瞅大猫吃的呀，嗯，大猫啥情况？就一上来吃的欢，吃这么几条就歇菜了？那我抓这么多鱼，它什么时候能吃得完呀？孵卵的小龙虾神秘失踪，为了找到小龙虾，翻遍沙发底，竟然掏出来这么个东西。今天给老铁们汇报工作来了，老铁们一直关心的小鲫鱼，他们都在这一条也没少，整点秘制小颗粒给他们吃，赶紧长大。过年我还等着吃鱼呢，这青江鱼吃东西也不含糊。你们说青江鱼能不能长成大鱼？去年抓回来的大河虾就仅存这一只了，从来没有管过它。这里有一条挂掉且腐烂的麦穗，今天就给大河虾吃了吧。河虾就喜欢这一口，估计吃完这一条，十天半个月又不用喂了。还有准备孵卵的小龙虾，怪不得说龙虾有清洁水质的功能。看看这盒子里的水变得清澈了不少，但是龙虾去哪里了呢？它不会是钻进这些泥巴里去了吧？只听说过螃蟹会卧沙，也没听说过小龙虾会卧沙呀。用镊子试探着找找，一定要轻轻的，别把它给扎死了。可是我怎么感觉不妙呀？小龙虾并没有在泥巴下面，它是不是跑了呀？失误了。我没想到小龙虾会这么调皮，水面离这盒子的出口也只有五厘米左右。小龙虾要是想跑，应该是易如反掌。赶紧找找吧，希望它跑出来的时间不长。小龙虾可以离开水存活好几个小时。这里没有，它应该是爬走了。再看看这块板子的下面，它也没有跑到这里来。这个鱼缸的后面也没有，鱼缸附近的这颗绿植下面也没有。
。我突然想起来，小龙虾是长着腿的呀，它肯定是跑远了。我应该扩大搜索的范围，首先想到的就是沙发下面。没想到我的打捞神器不光可以在河里用，用来掏沙发底找东西也是很趁手的。咦，这是什么呀？土豆？这是谁吃的呀？只剩下坑包了，也不给我留点，继续再掏。这又掏出来个什么东西？这是啥呀？既不好看，也不好玩，什么破玩意儿？扔进垃圾桶。那个沙发底下肯定是啥也没有了。再来掏一下这个沙发吧。我靠，这是啥？这不会是我丢失了好久的仓鼠吧？不像，我的仓鼠那么可爱，这一看就是大老鼠呀！瞬间我感觉浑身汗毛直立。这沙发下面怎么会有大老鼠呀？我不敢再掏了。要是再掏出来一个大老鼠，我得崩溃了。让我再来分析一下小龙虾的逃跑路线。小龙虾的孵化盒是在这个上面。既然小龙虾没有跑到鱼缸后面，那它极有可能是从鱼缸的前面跑了。那它会不会是顺着这里爬爬爬，然后爬到这里，从这个地方掉到一楼了吧？既然基本的逃跑路线已经确定，那就顺着楼梯往下找找吧。我去，果然让我找到了，它竟然爬到了这里来，看样子已经是废了。都快成了龙虾干了，这么大个龙虾挂了，真是太可惜了。看看头部这里的壳都已经碎了，估计这肯定是从二楼上下来磕破的。不是说好了，我不吃你，你就永远活着吗？早知道这样，还不如不给你换孵化缸，在以前的缸里待着，肯定不会是这个样子。沙滩上面挖海鲜，竟然挖出一个小玩具，带回修理之后，哟呵，还挺好玩。今天农历十六，听说推大潮，我也来凑凑热闹。看视频上说，沙滩上有小洞的地方挖一下。就能挖出来海鲜，我怎么一个洞也看不见呀？咦，这下面好像埋着一个东西，挖出来看看，这是个什么东西呀？怎么看着也不像是海鲜呀？刚才我还以为是虫子呢。这里又有一个东西，挖出来看看。刚好经验不足，看见啥就挖啥。挖着挖着不就来经验了吗？看样子这个也不是海鲜，又白挖了。这个东西我知道，这个是海螺，嘿嘿，捡个这个回去养着也不错。哎呦我去，刚才我看见似乎里面住着寄居蟹呢，它咋不出来呢？对。出来给大家打个招呼，啥也不是，估计是我用手拿着它害怕，就把它晾在石头上，看看它出不出来。Much, much, much later. 这是咋的了？这么长时间了也不出来，爱出来不出来，放进桶里带走。你以为你不出来我就会放了你吗？这里又发现一个刚才那个东西，我非得研究一下这是个啥。放水坑里洗洗干净，啥呀这是？里面是空心的，上杆管的，看样子肯定不好吃。哎呦！刚才挖空这里还呼呼往外冒水，难道下面还有东西？继续挖，这一下深点挖着。我去，还真有个东西呀！这是什么呀？感觉像是一个小玩具呀。这是谁埋在这里的？这后面还有一个小机关，拧一下试试，怎么没有反应呀？这啥玩意儿呀？拿到水里洗洗干净先，洗是洗干净了，但是还是不能玩，感觉这里面有沙子卡住了。不管了，先带回去再说。这就是今天捡到的寄居蟹。他一直缩在壳里不出来，以前也抓过好多寄居蟹，也没有见过这么胆小的呀，就把它放在这个小海缸里吧，估计一会儿它自己就跑出来了。让我来研究一下这个小玩具，拆开看看里面是不是有沙子卡住了。原来里面就是这么个小玩意儿呀，拆开之后感觉挺顺畅呀，没有沙子卡住呀。看看，重新装上之后还是挺顺畅，有的时候就这么奇怪，明明什么都没有干，坏掉的东西自己就好了。现在就把这两个螺丝再装上，把发条拧紧，放水里再试试，哈哈。果然好了，这游泳速度还不慢呢，感觉这个盆子都要施展不开它了。这只螃蟹好漂亮呀！礁石上捡到一个活着的海星，用小抄网抓岩生海鱼。昨天沙滩挖海鲜没有挖到啥东西，今天来这片礁石区碰碰运气。看样子今天来对地方了。刚来我就发现了一条小鱼，自从去年养的淡化小海鱼食农之后，就再也没有养过海鱼，主要是冬天想抓也抓不到呀。不过现在好了，我又准备开启我的海水原生缸了。刚才那条小鱼跑掉了。再来看看这块大石头底下有没有？哦呦我去，石头挺沉呀！换一个姿势再试试。嗯，看见没有？刚才跑出来一条，一路压的功夫不见了。我感觉应该是跑到这些海草下面藏起来了。赶紧扒拉扒拉这些海草，看看还能不能找到它。我突然感觉我好傻，这么大的动静，小鱼怎么可能在这里等着我？你们看我发现了一个什么？这个螃蟹好漂亮呀，竟然还穿着豹纹。可惜已经领了盒饭了，要不拿回去养起来绝对 nice。我还是继续抓鱼吧，拿着小抄网在这些石头底下抠一抠，说不定能抓到几条拉肚子的小海鱼。可是现实就是啪啪打我脸。当我一转身，哎，你们看我发现了一个什么？这里竟然躺着一个海星，这真是东边不亮西边亮呀！鱼不好抓，海星岂不是手到擒来吗？这海星竟然是活的，把海星拿回去养起来也很不错嘛。放到桶里带走，终于让我发现一个鱼多的地方，在我眼皮底下就有两条，这次可不能再失手了。慢慢的靠近，我感觉这个网兜的壁有点厚呀。
，用起来不是很趁手。这条鱼似乎在嘲笑我呀，也不跑，就在我眼皮底下晃悠。可是我就是抓不到它。哦，这里竟然跑出来一只螃蟹，看我怎么擒住它！哎呦我去，小家伙挺机灵，瞬间躲回了石头下面。我就把网放在这里，等它再出来，看看我俩谁有耐心。Much much much later。哎呀，我都要睡着了，它还不出来。算了，我认输。咦，我在这里发现一条透明的小鱼，哈哈，还是这个好抓。虽然不是我想要的那种小鱼，但是也不错。正当我要往回走的时候，发现这条小鱼进了死胡同。这次看看你往哪里跑，进来，进来，进来吧你，哈哈，可算是让我抓到了。我本以为是那种文稿吓唬鱼，竟然不是，怪不得这么难抓。回来第一件事就是把这条小海鱼放进鱼缸，可是它这呼吸的频率太快了，估计是我这个缸太小了。但是没办法呀，我的大海缸虽然准备好了。但是没有海水呀！我去，这大草鱼也太给力了吧！这个鱼缸里面的水已经养了一个多周了，按理说适合养鱼了。可是我抓回来的原生鱼放在这里全都养不活，我决定再去河里抓一条回来养。我、哦、晕，这个神秘的抓鱼地方竟然被人发现了！这哥们在我来之前已经抓了三条了，这还能给我剩下鱼吗？沿着小河一眼望去，这抓的也太干净了吧！我只能寄希望在这个小水坑了。这里经常有大鲫鱼出没。Much, much, much later。可是我在这里站了得有二十分钟了，连一片鱼鳞都没有看见。正当我在不开心的时候，跟我一起来的小伙伴和我说这里有条大鱼、啊。我去，还真是的呀！这条鱼目测最少得有两斤。我还是第一次在这条河里发现这么大的鱼，我可不能放过它。只不过这里的树枝太多了，不怎么好抓呀。但是不把它抓上来又不是我的个性，所以我只能硬抓了。能不能成功抓到它就看运气了。哎，我去，不好，草网被水里的树枝给拦住了，太可惜了。刚才明明已经可以抓上来的，真是人算不如天算呀。不过不要紧，我感觉那条鱼不会跑远，继续等它再露出水面。这个树枝在这里太碍事了，我得把它弄一边去。我又发现那条鱼了，应该是我弄树枝把它惊动了。先不管这个树枝了。这次机会实在难得，说什么也不能让他跑了。在这种环境下抓鱼实在是太考验技术了，这下应该抓住他了，还在往里扑弄了两下。我去，这大鱼把窗外的杆都压得有点弯了。赶紧看看这是一条什么鱼，应该是一条大草鱼。我靠，这里是怎么回事呀？鱼身上怎么还长草呀？我本以为是粘在鱼身上的草，但是任凭我怎么扒拉都扒拉不掉。有哪位老铁知道这是什么情况呀？翻过来看看这一面，这一面还不错，看起来像是个正常鱼。这鱼感觉挺胖呀，浑身是肉。我觉得这条鱼拿回去是养不活了，直接带回去起锅烧油吧。哎呦我去，还不老实呢！一听我要把它起锅烧油，还急眼了呢。回来第一件事，先看看这条鱼有多重，差一点点不到两斤。刚才我称它的时候还张着嘴喘气呢，所以我决定把它放进这个大鱼缸里。是起锅烧油，还是在这里好好活着，就看它自己的运气了。寻找新的抓鱼位置，却发现河里有一整套钓鱼玩具，这也太好玩了吧！有老铁问我抓到的那三条小鲫鱼是不是也挂了？开什么玩笑！我还等着把它们养成大鲫鱼，然后过年吃呢。三条不能够，所以我还得再去抓几条。我晕，我这抓鱼的位置被人占领了呀！带的装备还挺齐全，有抓鱼的桶，还有饮料。看样子我得换一个地方抓鱼了。走，去老铁跟我说的下一个位置看看，应该就是这个位置了。因为我记得老铁跟我说有一个小桥，这里怎么看都不像是有鱼呀？嗯，这是一个什么东西？用窗网把它捞上来看看，看着像是一个小鱼竿呀。我晕，还真的是一个小鱼竿呀，并且还是一个路亚竿。这里还有一个小滑轮，更惊喜的是，这小滑轮竟然还能转。这么小的鱼竿有啥用？扔了吧，又不能用来钓鱼。看看小河的这边有没有鱼？哎呦我去，小河的这边水面上飘着啥呀？好像也是一些小玩具。你、嗯。这不会是钓鱼的玩具吧？我刚才扔的那个小鱼竿呢？如果我没有猜错的话，这应该是一套玩具。果然没有猜错，让我试试，看看我猜的对不对。哈哈，果真吸到小鱼了，这也太好玩了吧！这是一条什么鱼？应该是一条鲫鱼。再来吸一个，嗯，这个怎么还吸不上来呀？这是怎么回事？应该是反面吸力不够，把它翻过来试试。果然翻过来一次就成功了。这一个应该是一个小海星，这里还有一个，也把它翻过来，我吸。我吸，我吸，哈哈，也成功的抓到了它。看看这是条什么鱼，带着大翅膀呢，应该是一条飞鱼。完了，那几个太远了，够不到呀，我只好下水把它们捡起来了。还好我穿的是水靴，这点水还是难不倒我的。哎呀，还是用手捡比较痛快呀。这是个啥鱼？大乌贼吗？这个鱼我是真心不认识了，但是这个我知道，这个是一条小金鱼。这里还有俩，也把它捡起来。这个是河马吗？我去，用鱼竿钓河马，也就能在玩具中体验一下了。这个是小海豚，还是两条呢。大海豚背上还背了一条小的，今天真是收获颇丰呀。
，可是这些东西不适合我玩呀，我要不要把它们带回去呀？不如这样，长按点赞，给大宽来一个强烈推荐。我收到的第一个强烈推荐是谁，我就把这些玩具送给他，免费送，还包邮的那种哦。给捡来的钓鱼玩具消毒，送给我可爱的小粉丝。顺着小河竟然找到了泉眼。昨天有个小粉丝联系我，说想要我的钓鱼玩具，今天他会让他奶奶领着来我的出租屋取。那还说啥了？赶紧给玩具消消毒，送给小粉丝吧。毕竟大坤这么充分，把这根鱼竿也给消消毒。毕竟都是从外面捡来的，不知道有多少细菌。消过毒之后，用纸巾把玩具擦拭干净，最后一步再用酒精喷一遍，这样我才能放心给我的小粉丝玩。由于捡的时候没有捡到盒子，所以我特意给小粉丝准备了一个小盒。我选的这个盒子也太好了吧！下面放四个，上面一层也正好放四个。不知道的还以为这就是玩具的包装，其实这个盒子是一个烟盒，哈哈。所有准备完毕，正同小粉丝来取。Much, much, much later. 小粉丝可算是来了，那给你拿走吧，这小家伙挺实在，连句谢谢也没有吗？走，出发去昨天的小河。昨天没有找到老铁跟我说的那个有鱼的位置，所以今天我决定沿着这条小河往上游走。可是，一眼望去，这条河道里全是杂草，这怎么可能有鱼啊？哎呦，这里还有一个小瀑布，这可能是我见过最小的瀑布了。可是这里的水好脏呀，估计小鱼也不能喜欢在这里生活，所以继续往上游走走吧。我去，你们看我发现了什么？竟然是一个泉眼，正在呼呼的往外冒水呢。这里难道就是小河的源头吗？你们说这里会不会往外冒小鱼呀？可能是我想多了，有小鱼的话应该一眼就能看见的。小河的尽头都找到了，也没有找到有鱼的地方，只好沿着小河往回走了。终于让我发现了一个适合抓鱼的地方，就是这里。小河虽然不宽，但是正好可以把超网放上。要是有小鱼从上游游下来，就肯定会进入超网之中。接下来就是慢慢的等待。One hour later， 一个小时过去了，希望看看有没有收获。我晕，苦苦等待了一个小时，竟然只抓了个寂寞。这是啥破地方？我再也不来了。白鲨鱼离奇失踪，找到之后彻底懵了。新的捕鱼地点小鱼超多，我去，我的白鲨鱼呢？怎么不在鱼缸里了呢？昨天还在的呀，不会跳缸了吧？不能呀。我这盖子一直是关着的，我去，这里喂鱼的口应该是昨天我喂鱼忘记关了，难道白鲨鱼是从这里跳缸了？赶紧找找，希望它刚跳出来的时间不长，应该还有救，但是在地上也没有呀，那它能蹦到哪里去呢？对对对，鱼缸后面，这里最容易藏着跳出来的鱼，可是也没有呀。再看看下面这一层，下面这一层的鱼缸后面也没有，我这白鲨到底去哪里了呀？下面这一层的鱼缸里也没有。要是跳到这个鱼缸里就好了，最起码还能保住它一条小命。那就还有最后一个地方了，就是最下层的这个板子底下，因为很多小鱼跳缸都是在这里找到的。但是当我打开板子之后，又一次让我失望了，只发现了一条干巴拉的小麦穗儿，并没有我的白鲨鱼。当我正要放弃寻找的时候，你们看大猫的嘴巴，我靠，大猫嘴巴里是啥？这不会是白鲨鱼的尾巴吧？我的白鲨鱼被大猫吃了，我顿时有点想掐死大猫的冲动。那白鲨鱼是我买来给你作伴的呀，你竟然把它当成了食物。靠近了看，确定无疑了，这就是我的白鲨鱼。怪不得我到处找都找不到它，也怪我最近光抓大鲫鱼了，也没有抓点小鱼回来喂大猫。这就赶紧去河里抓点小鱼吧，我算是怕了大猫了。今天找的这个抓鱼位置也太好了吧，这么多的小鱼，赶紧用超网捞几条。可是我低估了这里的鱼，我把超网放进水里，都跑得无影无踪了，比我以前抓鱼的那条小河里的鱼聪明多了。恼羞成怒的我，只能在河里胡乱捞一通。可是起网一看，我这是捞了个寂寞呀！看样子明天我还得带着我的小台网来了。大潘说这个位置能捞到，那就看大潘的吧。看看这个架势，不知道的还以为在这里捞古董呢。来看看大潘是不是也捞个寂寞？哦呦，小伙子不错呀，还真让他捞到了几条小鱼，还有小虾呢，虽然不多。估计够大猫塞牙缝了。等明天我拿着台网过来征服这里。那是个什么东西？我捡到了一个饼，好奇怪，像一朵花。我去，怎么还被五花大绑了？这是犯了什么天条了？让我来给它松绑吧。怪不得绑着，松开之后就然变成一个球了。这是什么设计？看，我还可以把它重新按成饼。哦，原来里面有一个大吸盘呀！哎我去，吓我一大蹦，居然敢吓唬我，摔死他得了。我知道了。这里面有一个大弹簧，所以它能弹开。我看别人玩过，这玩意儿应该是用脚踩的。哎，怎么回事？我怎么踩不扁它？还挺倔强。这下不倔强了吧？过一会儿它就会自己弹起来。弹呀？怎么没动静了？难道我用力过猛了？不会吧？让我踩坏了吗？来，让我试一下魔法。妈咪妈咪哄，开。算了，既然魔法攻击不好使，那我还是物理攻击吧。
，还是物理攻击好使。哎，你们说，用它抓仓鼠怎么样？我感觉可以试一试。走，回去找工具。工具拿回来了，这是一个智力扣上的一部分，用镊子捏着，先把一端挂在弹簧上面。这怎么还掉里面了？把它拿出来，这可是一个技术活。再换一个位置放进去，可算是把一头给挂上了。再把另一头挂弹簧上，我怎么感觉挂这一头比挂刚才那头还要难？用镊子挂不上，直接上手挂，用手挂更挂不上了。算了，我放弃了。我又想到了一个更好的办法，先找一个合适的位置，把球放上，然后再找一块石头，这个就很棒，压在球上面，调整好角度，要不石头很容易滑掉，就像这个样子就可以了。这里有入口，仓鼠可以进去，进去之后球就会晃，然后石头就掉下来了，仓鼠就被关在里面了。我特意带来了两块红薯片，用来充当诱饵。用镊子捏着，小心翼翼的放进球里面，这一块也放进去。这一些青菜叶盖在石头上面，能不能抓到仓鼠不好说，但是一定要保证球不能被别人发现了。我左看看，右看看，这伪装技术绝对超一流。你们说明天我能不能收获一只小仓鼠？快了，我的螃蟹都哪里去了？今天过来看我养螃蟹的鱼缸时，这是水把锅里面扔进鱼缸里了。看看就这么点海水，我的螃蟹还好吗？咦，螃蟹去哪里了？我抓回来六七只呢，怎么都不见了？哦，这里藏着一只，不仔细看还真发现不了它。这里还有一只，其他的那些螃蟹呢？我找遍了整个鱼缸，也没有发现其他的螃蟹。嗯，这不是小海鱼吗？小海鱼怎么领盒饭了？看它的姿势，估计是因为缸里海水太少，它跳到石头上面给渴死了。还有这个最好看的寄居蟹，怎么只剩下壳了？寄居蟹哪里去了？这个不会就是寄居蟹吧？应该就是这好端端的，怎么就从壳里面跑出来了呢？我就奇了怪了，这么大的鱼缸，螃蟹是怎么越狱的？我似乎是知道螃蟹是怎么跑掉的了。一开始这块锅里面就是这么放着的，螃蟹肯定是顺着锅里面跑掉的。鱼缸离着地面这么高，估计螃蟹掉下来也得摔够呛。赶紧找找吧，这块板的底下是最佳的藏身地。哎，什么东西跑出来了？它果然藏在这下面，可以呀。从那么高摔下来，你竟然啥事没有？把它放进盆里，我看你再往哪里跑。再找找，感觉底下还能有。看吧，这里还有一只呢。不过这一只感觉不对劲呀，瞅瞅，一动也不动了。不管我怎么动它，它就是不动。估计已经是凉了。这才找到两只，肯定还有没有找到的。这块板的下面肯定是没有了。再找找桌子的另一边，把这个小桶拿开，没有。哎，桌子腿那里趴着一只呢，看看这一只什么情况了。万幸呀，这一只也还活着。这块木板的后面又发现了一只，这一只还是独臂大侠呢。钳子让谁给打掉了？一共找到了四只，应该就这些了。哎，你别捏我呀，疼啊！撒手，这一只挂掉的也不能浪费了。让我的河虾们也尝尝蟹子是什么味道。给我的毛毛也来一块，我都还没有吃蟹子，先给他们安排上了。这个海螺好漂亮，它居然还在跑，赶紧把它抓住。这里面好像是一只寄居蟹呢。我说怎么跑的那么快？我头一次见到这么漂亮的寄居蟹。看看这里，哦呦，一堆小螃蟹，我找到他们的老家了。跑的还挺快，跑到这块大石头底下了。哎呀，石头还挺沉，没了，在这里，在这里，小样的，你跑呀！刚才好几只螃蟹呢，怎么瞬间都消失了？这个海星经历了什么？怎么只剩三条腿了？大兄弟，你藏在海星的下面，你以为我就发现不了你了？搜搜，今天比昨天强，螃蟹到处都是。看看这里又有一只，我要实现螃蟹自由了。看这块石头下面，你们发现有什么不对劲了吗？这下面竟然藏着一只海星。听说最近海边海星泛滥，我怎么就捡到这么一只呢？并且这只似乎已经凉凉了。看它腿上的触手都不动了，被石头压得多难受呀！去那边躺着吧。这块石头骨骼惊奇，一看下面就有好东西，纯白色的贝壳，这个也太漂亮了吧！看看里面，哦，里面好像还有一只寄居蟹，这只寄居蟹绝对是女的，要不不可能找这么好看的贝壳当房子。你们是不是也这么认为的？这个必须得带回去，今天也是收获满满。走，带回去养起来。今天捡到的寄居蟹里面，这两个是我最喜欢的，尤其是这个白色的。不过它俩怎么一动也不动呀？放盆里看看它俩会不会动。还是不动，螃蟹都满盆子爬了。寄居蟹真是太胆小了，把我的铁甲小龙虾请出来。小龙虾一进来，螃蟹都不敢动了。你过去捏一下螃蟹，看看你的钳子厉害，还是螃蟹的钳子厉害？哎哎，你行不行了？让几只小螃蟹就然把你吓得翻车，这是啥也不是。回你的小黑屋里去吧，把它们放进我的小海缸里，把这几只螃蟹养到过年。你们说，他们能不能赶上我的年夜饭呀？
听说这种诱饵三秒就聚下，一天能抓一千斤。老铁们，我买了一包神奇诱饵，据说这种诱饵一天能抓一千斤喝下。轻轻的把包装打开看看，到底长个什么样子？就这么一小包，我可是花了十多块呢。不服不行，我到底要看看他怎么让我服，看看反面的说明，特别添加分离子的民间配方制作而成，感觉满满的科技与狠活呀。看看里面到底装着什么，就这，闻一下什么味的，呃。这不就是买网的时候经常送的那种大蒜味的诱饵吗？只不过这种比送的那种要大一些。我突然感觉我可能又要交智商税了，我不甘心啊！拿出来我的哺育瓶，往里面放上几亿这种诱饵，抱着最后的一丝丝希望，我要亲自验证一下这种诱饵到底有没有缩的那么厉害。把我的哺育瓶改造了一下，底下戳了几个孔，上面的瓶盖也戳了一个孔。走，拿去试试效果，就把哺育瓶放在这条河里。因为在这里抓到过河虾，所以这里肯定有河虾。捕鱼瓶已经完全沉下去了，它要马上下山了。我决定放两千再来收。Two days later， 瓶子在这里放了两千了，这就拿上来看看能不能抓到河虾。我不要求抓一千斤，能抓几只也行呀，最起码证明我没有当冤大头。我怎么感觉这个冤大头我是当定了呢？这么看里面是啥也没有，把瓶子里的东西全都倒出来，仔细的检查一下，连个小河虾都没有抓到，还日抓千斤呢！我呸！还是用这种诱饵吧，同一个位置，同一个捕鱼瓶，只是诱饵不一样。要是用这种诱饵可以抓到河虾，那就证明我买的那个日抓千斤纯粹是骗人的。把捕鱼瓶继续放在这里，为了公平起见，我决定还是放上两天。两天之后再来看看收获。养河虾的水都成这个样子了，你们说里面还能有活着的河虾吗？这就放上水管，把水抽出来，看看里面的河虾还剩多少。你们不妨猜一下。感觉一直不剩的，那么你就点一下小红心。感觉河虾没问题的，那你就双击一下屏幕，等水抽干了，看看谁猜的最准。水抽的差不多了，目前为止还没有发现领盒饭的河虾。把里面的石头全都拿出来，看看这些石头底下有没有藏着领盒饭的河虾。石头已经全部清理出来了，准备一个塑料的盆，把泡沫箱里的鱼虾全都倒出来，到底还剩多少鱼虾，一会儿就知道了。真是没有想到，这么脏的水里面。居然还活着这么多鱼虾，随手捡了三只河虾，竟然都活着。先把它们放进清水里，这么脏的水里，鱼虾竟然一条损失都没有。你们有没有猜对的？现在知道河虾应该怎么养了吧？就三个字：随便养，不会死。把它们倒回清理好的泡沫箱，再重新加上一桶自来水，带上打捞神器。据说前两天放的捕鱼瓶，自从用上我自制的捕鱼瓶，就从来没有丢过。这就拿上来看看里面有没有抓到河虾，太沉了。先让瓶子中的水往外流一下，不是吧？难道又翻车了？把瓶盖打开，瓶子里的东西全都倒出来，真好，又是没有抓到鱼的一天。我严重怀疑我做的这个捕鱼瓶不给力，把这个捕鱼瓶拿回去，再换一个来试试，就换成这一个网，把上次剩下的这点诱饵全都倒里面，走，把它放到河里去。这次换个网，老是抓不到鱼，你们说是我的网不好？还是诱饵不好，这网咋还沉不下去了呢？把这块石头放进去，我就不信它沉不下去。这次应该可以了，放这里一天，明天再来看看收获。快看，这是个什么？哇塞，金灿灿的，不会是金色的吧？试试重量，还挺重。我不会是要发财了吧？老铁们一直跟我说，这条河里有金子，我根本不信啊。直到刚才发现那个金灿灿的东西，这些不会真的是金子吧？对比一下，左边的这两个，明显就是石头呀。扔了吧，看看这个上面居然还有字，这是写的些什么字呀？我一个字母都不认识，谁能给我翻译一下？哎，这中间还有一个小孔，里面好像还有一个轴虫呀。难道这东西还有另一部分？再来找一找，我到底要看看这东西到底是个什么？快看，我又发现了什么？这土豪金颜色我喜欢，看看是不是插在这里面的？果然还真的是，哇塞，还能转呀，转的还相当丝滑。但是我感觉。这上面还缺少一个东西呢，要不这两部分很容易就分开了。再找一找，看看会是什么？哦，又有新发现，拿出来看看，这到底是两个什么东西？长得像是两个钉子呢，应该是装在这里的。嗯，这个好像装不上，再来试试这个，这一个可以装上，把它拧紧就行。哇塞，这是一把锤子呀，黄金雷神之锤吗？我知道了，这是一个指尖陀螺，看转的多快，嗨。搞一顿，这只是一个普通玩具呀！我还以为我真的捡到黄金了。我突然知道这个东西应该怎么用了，先把锤柄卸下来，然后把这个装上，把它拧紧之后，这样就变成了一个纯正的指尖陀螺了。不过我还是喜欢变成锤子的状态，这里根本就没有金子，老铁们就坑我。
，害得我下着这么大的雨跑出来寻找。快看，我捞到了个什么？这好像不是鱼，看看这是个什么？捞鱼怎么还能捞出来这么个东西？这不是游戏机吗？小时候玩过。但是比这个大多了，我怎么就摇不出来一样的呢？小时候就摇不出来，没想到长大了还是摇不出来。哇塞，摇到了，这绝对是实力啊，老铁们！你看，这里还有一个钥匙环呢。对了对了，网里还有一把钥匙呢，这会不会是谁在河里摸鱼，把钥匙给弄丢了？先把它放在这里，既然有人在这里摸过鱼，那说明这里应该鱼不少呀。赶紧拿上小超网，在草里面碰碰运气。我的天！这怎么捞到一只蛤蟆呀？吓得我差点把超网给扔了。放它走吧，回去吃害虫去吧。看，什么叫做真正的蛙蛹？这蛤蟆怎么有点不大聪明的样子？我怀疑它刚才躲在草里睡觉呢，然后就被我给掏出来了。现在还不怎么清醒呢。快走快走，别耽误我抓鱼。用超网捞太恐怖了，都不知道从草里能掏出来个啥。我还是用最简单的办法翻一翻石头底下吧。这些石头下面怎么都不藏鱼呢？看这块石头下面也没有鱼，没有鱼，有只小虾也行呀。不行，我还得用超网，我就不信还能掏出来蛤蟆。有东西，有东西，是不是没有发现哪里有东西？在这里呢，一个小蛤蜊，这个小蛤蜊应该是活着的，放它走吧，等它长大了我再来抓它。再翻一翻这里的石头，奇怪了，这里根本没有鱼呀。那这个钥匙挂件是谁掉在这里的？不会又是邻居家小朋友扔的吧？我得拿回去问问他家大人。他说在这里发现了三只刚出生的流浪狗，赶紧回来煮了一锅鸡脖。要是小狗的话，那这鸡脖子得剪成小块，估计这些就够了。捡一点纯肉下来，一会儿我有用。找来一个苏药瓶，把鸡汤倒里面，拿去给小狗喝。走去看看能不能找到那三只小狗。他们说的应该就是这里了，可是我怎么啥也没有看见？别说三只了，一只我也没有看见呀。看前面有个大黑管子，他们会不会在这里面？过来看一看。我去，吓我一大蹦！这不是大黄吗？我不是来找你的，我要看看这里面有没有小狗，没在这里面。再看一看这里，他们会不会藏在这个水盆下面？也没有呀。难道他们不在这里了吗？大黄，你有没有看见三只小狗？还没有过年呢，不用行这么大的礼。你是不是想吃我手里的鸡脖子？那你跟我来吧，去我的出租屋门口，我给你吃。来，你在前面走。我看你还能不能记得地方？走呀，停下干嘛？好几天没有喂它了，丑丑瘦的，太可怜了。来来来，赶紧吃吧！没想到你还能记得这里，还是跟以前一样，戒备心很强，生怕我抢它的鸡脖子吃。鸡汤也给你倒进盆里，我记得它不是很喜欢喝。来，你过来，你身上有几根草，过来我帮你摘掉。这傻狗不知好歹呢。算了算了，我可不管了，剩下的这点鸡肉，把它剪成小块。越小越好。你们还记得我养的这条小黄辣丁吗？这些鸡肉就是要用来喂它的。嘿，它卡在这干嘛？我还以为它领盒饭了呢，就是有点瘦的都不成个鱼样了。快吃吧，再不吃你就真的要饿死了。又跑哪里去了？肯定是在水泵后面藏着。看吧，果然在这里。我说你是藏啥呀？怎么就这么胆小呢？我新买的小仓鼠终于到了，赶紧打开看看它有没有挂掉。坏了。这不对呀，里面的这个盖子为什么是开着的？那我的小仓鼠呢？完了，没了！看纸箱的脚上怎么还有一个洞呢？这不会是仓鼠咬的吧？赶紧来车里找找，拿到快递的时候我就是放在这里的。要是在车里跑了，那还是有找到的希望的。脚垫下面没有呀，难道不在车里吗？车座子底下是最后的希望了。完了，似乎是真没有在车里。这要是在快递运输的路上就跑了，那指定是找不到了。对了，这个里面我还没有找呢，把木屑全都倒出来看看。我去，果然在这里呢，不会是挂了吧？哎，还活着呢，我还以为你跑了呢，让我好一个找。这只仓鼠是真的胖呀，它好像有点害怕，我感觉它浑身都在颤抖。来，看看你的新家，嘿，还不想下来呢。把它吃饭的盆拿出来，换上新鲜的鼠粮，一次不能放太多，够吃就行。再把饭盆给它放回原处。嘿，这小家伙。瞪着俩眼瞅啥呢？把这个门一定要关好，我还是不放心。再把他的鼠粮压在上面，防止他跑出来。带上我的超网还有小桶，去看看昨天那个水坑里还有没有鱼。轻轻的过去，不要惊动了那些鱼。就是这里了，今天的水清澈了好多。用超网掏一下他们的窝，看看今天的鱼在家不？嗯，鱼呢？难道今天都不在家吗？沿着这里一直往前掏，奇了怪了。
，昨天的那些鱼呢？怎么一条也不见了？更奇怪的是，我昨天放在这里的那两条死鱼呢？怎么也都不见了？难道有人来把这里的鱼抓走了？我想肯定是了。算了，还是带着水桶回去吧。快看，这两条鱼怎么了？老师来看看是条什么鱼？这条鱼还挺好看的，可惜已经凉凉了。我怀疑它是被热死的，所以放这里让它凉快一会儿吧。这下面还有一条，看看这一条是什么鱼？应该是一条小鲤鱼，一看就知道它肯定是饿死的。你也来凉快一会儿吧，你俩做个伴儿。这里肯定还会有其他的鱼，鱼一般喜欢藏在石头缝里。有臭网捞捞看，哎，看见没？这个位置刚才肯定是一条鱼，并且还不小呢。咋没了呢？这里又扬起来一团泥，它应该是在这里。看我把它抓到，咦，跑这里来了。看，这是一条什么鱼？跑的也太快了，完了，追不上了，还是继续逃这里吧。咦，又跑出来一条，我去，这一条似乎更大，它往上游跑了。这阳光倒映在水里，也太刺眼了，啥也看不见。刚才那条鱼呢？怎么不见了呀？它要是还在这里的话，肯定是跑不掉的。这都让它给跑了，继续掏他们的老窝。哦，又跑出来一条，应该是跑这里来藏着了。它出来了。我去，这速度也没谁了，他在这里呢。哎呀，又跑了！我就不信今天一条鱼也抓不到。嘿、哎，还真抓到了，正儿八经的抓的时候抓不到，刚才随便一捞，竟然还真被我捞到了。但是这条鱼遍体鳞伤呀，估计拿回去也养不活。这水已经被我搞得啥也看不清了，这条鱼拿回去肯定养不活，还是把它放生吧。哎，我去，跑得挺快。看看我昨天抓回来的巴西龟，它在这里呢，看这状态还不错。你得多晒太阳。哎呦，这速度，倒一点桂林放在这里。来来来，吃饭吧，吃呀！你瞅我干啥？我让你瞅我，我让你瞅我，脑袋给你打掉。这乌龟不会是傻吧？爱吃不吃，不吃就饿着。前两天在这里找我的小鸭子的时候，发现了这里有一只大巴西龟，可惜已经领了盒饭了。你们说这里会不会还有别的巴西龟？翻一下这些石头下面，这一块石头好沉呀，这种石头深陷河床里。不可能藏乌龟。再看看这一块石头下面也没有，快看那里，那不就是上次我见到的那群鸭子吗？轻轻地走过去，不要吓到它们。今天我一定要看清楚这里面有没有我的小鸭子。看这些鸭子的颜色，跟我的小鸭子一模一样。嗯，这群鸭子怎么冲着我就来了？咋停下了呢？哈哈，刚才是跑错方向了吧？这些鸭子不大聪明的样子。嘿，怎么又掉头了？你们到底要往哪里走？这场面还挺壮观呢。哦，快看那是个什么？这里还真的有乌龟呀！别跑，别跑，哈哈，它竟然放弃逃跑了！给我过来吧你！这只乌龟没有挂掉的那只大，来，给你放这里，你跑吧！我给你机会了，是你自己不跑的，这指定是别人放生的，或者是那只大的乌龟生的小乌龟。这种巴西龟属于入侵物种，小伙伴们可千万不要胡乱放生。那这只我就先带回去了，我这个大泡沫箱终于又派上用场了，把这个千年老树干放进去。充当乌龟的晒台，来看看你的新家怎么样？这里面的水有点脏了，搞一桶干净的水，先放在底下晒一晒。自来水千万不要直接用来养乌龟，有条件的可以放一个充氧沙头，俗称氧水，先晒上三个小时。Three hours later， 哎呦，我的流浪猫又来了！来来来，给你鱼吃。猫粮放在这里好长时间了，它都不吃，原来是不喜欢呀。看，吃鱼吃的多开心，水也晒的差不多了。这小乌龟要晒死了，估计这水太脏了，它也不喜欢进水里去。把这些脏水舀出来，给它换上新水，来吧，试试新水怎样？看样子它挺喜欢，都快乐的开始游泳了。